Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi appartenente alle collezioni di Fine Art by Di Mano in Mano questo dipinto su tavola della bottega di Franz Franken II, detto il giovane, artista appartenente alla stessa celebre famiglia di pittori di Anversa. Il modello, il dipinto principale dal quale il nostro dipinto fa riferimento e tratto è conservato attualmente presso il Museo del Prado di Madrid, è databile al 1623 e quindi di conseguenza il nostro dipinto è leggermente più tardo. Si discosta inoltre per delle piccole differenze, oltre che nelle dimensioni anche in alcuni dettagli, in particolar modo del paesaggio retrostante. Il tema, il soggetto rappresentato è quello della predicazione di San Giovanni Battista, figura che è rappresentata non perfettamente al centro della scena, ma lievemente scostata sulla destra, anche se attira comunque immediatamente l'attenzione dell'osservatore, dello spettatore, oltre che per la sua postura stante, certamente anche per l'aureola luminosa che gli circonda il capo. Tutto attorno una platea di spettatori che sta ascoltando l'orazione del santo, e molto curiosa è anche la distribuzione e la connotazione di quelli che sono gli uditori. Infatti c'è una netta differenza tra quelli che sono gli ascoltatori nella parte sinistra della scena, come vedete sono abbigliati con abiti ricchi, eh, tessuti preziosi e gioielli, uno addirittura è a cavallo, ed è accompagnato da un paggio con un falco da caccia. Mentre il resto della platea, quella più vicina al santo, è di estrazione popolare. E diversa è anche la partecipazione tra eh, i due, le due tipologie di platea. Più fredda, più distaccata, quelli di ceto più elevato, invece più partecipata, quella degli, degli astanti di estrazione popolana con eh, madri con i bambini, eh, atteggiamenti di stupore e addirittura anche di, di pianto, proprio quindi di partecipazione a quella che è l'orazione, la predica del santo. Sulla parte posteriore invece c'è un paesaggio naturale che si grada in una collina e sullo sfondo si intravede una città. Nonostante sia un'opera di produzione della bottega di Franz Franken II, ci sono comunque delle caratteristiche che richiamano quelle che è il corpus eh, del maestro. In particolar modo, anche fatto curioso, sono gli occhi che Franken realizza sempre neri con dei tocchi di carbone, anche come si può vedere nella figura del cavallo, dando proprio questa impressione di profondità dello sguardo.